A very good morning to all my dear students. Let's explore the world of science with Vedahi ma'am and let's continue with our topic that is chapter number 11 weather and seasons. So get ready for today's work, okay? So students, today I'm going to give you certain sentences which i will be asking in form of fill in the blanks okay so ye questions aapko aapki textbook mein hi note karne hain so the very first fill in the blank is on page number 107 see this one if air moves fast the weather becomes windy तो ये जो बॉक्स में लिखा हुआ वर्ड है वो मैं आपको ब्लैंक में पूछ सकती हूँ या आपको आपकी नोट टेक्स्ट बुक में मार्क करना है और यहाँ पर वन करके नोट करना है ओके द सेकेंड क्वेश्चन विच कैन बी आस्ड एज फिल इन द ब्लैंक इज हियर ऑन द सेम पेज वन जीरो सेवन इफ द एयर हैज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर द वेदर बिकम्स डैश तो यहाँ पर आप लिखेंगे ह्यूमिड सो so, यहाँ पर आप टू मार्क करेंगे एंड ब्लैंक में ह्यूमिड लिखेंगे द थर्ड फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड नाइन यहाँ पर द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश तो द आंसर विल बी मॉनसून इसको आप थ्री नोट करके लिखेंगे The fourth one is on page number one hundred and ten. This one, some crops such as dash is grown during the rainy season. So dash pe aap likhenge rice. You will be marking this in your textbook as four. And one more fill in the blank, which is on page number one one one. That is, we sleep for a dash time in winter. तो डैश में आप लिखोगे लॉन्गर आपको ऐसे टेक्स्ट बुक में मार्किंग करके रखनी है ओके सो नाउ इट्स टाइम टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस सी हियर गोज द क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग इन टू और थ्री सेंटेंसेस आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 112 पे दिए गए हैं सो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन The first question: Describe the rainy season. Rainy season कैसी होती है ये हमें explain करना है describe करना है So the answer will be: The rainy season is also called monsoon. उसका दूसरा नाम monsoon भी है Now it begins in May or June. कौन से महीने में start होती है May or June and last टिल लास्ट टिल सप्टेम्बर सप्टेम्बर तक मानसून सीजन चलेगी ड्यूरिंग द मानसून द वेदर इज ह्यूमिड कैसा वेदर होता है ह्यूमिड वाई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वाटर वेपर ओके क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द डिरेक्शन ऑफ द विंड अच्छा हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे हमें विंड का डिरेक्शन पता चल सके सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ बिट लेंदी आप अच्छे से देखो जब टाइम मिले तो ये एक्टिविटी घर पे परफॉर्म भी करना द विंड डायरेक्शन फाइंडर कैन हेल्प अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 108 ऑफ योर टेक्स्ट बुक आई विल शो यू सी हियर इट इज दिस इज कॉल्ड विंड डायरेक्शन फाइंडर और इस एक्टिविटी में आपको ऐसा ही कुछ बनाना है दिस कैन बी मेड यूजिंग हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए अ ब्रूम स्टिक विच इज अबाउट फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग अ पेंसिल विथ एन इरेजर अ पिन अ बॉटल सम सैंड और सॉइल थिक पेपर ये सारी चीजें आपको चाहिए अभी बनाना कैसे है सी फिक्स अ रेक्टेंगुलर पेपर एट वन एंड ऑफ द ब्रूम स्टिक जो आपने लकड़ी ली थी उसके 
एक एंड पे कोई भी एक एंड पे यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर शीट आप लगा देंगे एंड अ पीस ऑफ पेपर कट इन टू एन एरो हेड ऑन द अदर एंड और दूसरे एंड पे आप क्या करेंगे एक एरो जैसा ट्राइंगल शेप का आप पेपर का शेप पेपर कट करेंगे उस शेप में और दूसरे एंड पे ब्रूम स्टिक के दूसरे एंड पे लगा देंगे इंसर्ट पिन एट द सेंटर ऑफ द स्टिक एंड फिक्स द स्टिक ऑन द इरेजर ऑफ अ पेंसिल विद द हेल्प ऑफ अ पिन ये मैंने आपको रेगुलर क्लास के टाइम पे भी बताया था देन पुश द स्टिक सेवरल टाइम सो दैट इट रोटेट्स फ्रीली मेक द पेंसिल स्टैंड इन द बॉटल एंड प्लेस इट आउटसाइड उसको बाहर रखो आंगन में रखो कहीं पर भी जहां पर हवा आती हो एंड वेन द विंड ब्लोज द एरो विल ऑलवेज पॉइंट इन द डिरेक्शन ऑफ द विंड ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये ऐसा कुछ तो जिस डायरेक्शन में हवा बहेगी उस डायरेक्शन में ये एरो मूव करेगा सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी मच लेंदी बट सिंस ये आपको पूरी की पूरी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में बोला है एक्सप्लेन करने को तो सारे स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे ठीक है तो आपको भी नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है ओके नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स टू शो दैट एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय सीजन्स अभी हमको तो पता है कि सीजन की असर सभी पे होती है सभी लिविंग थिंग्स पे बट हमको एनिमल्स की एग्जाम्पल बतानी है जिस पे सीजन की अफेक्ट होती है असर होती है और एग्जाम्पल्स लिखा है मतलब कि एक से ज्यादा सो वी विल टेक टू एग्जाम्पल्स फर्स्ट वन विल बी ए विच इज बर्ड सच एज साइबीरियन क्रेन्स मैंने आपको बोला था ना साइबीरियन क्रेन के बारे में दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस कहाँ रहते हैं ठंडे प्रदेश में फ्लाई अवे टू वार्मर पार्ट्स इन विंटर वो विंटर में अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पर चले उड़ के जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ फ्रॉग्स फ्रॉग्स रिमेन अंडरग्राउंड इन विंटर एंड सम बिकॉज दे के नॉट बेयर आइदर वेरी कोल्ड और हॉट वेदर मैंने बोला था ना कि फ्रॉग्स मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरग्राउंड रहते हैं समर सीजन में और विंटर सीजन में क्यों बिकॉज दे आर वेरी मच सेंसिटिव दे बिकेम एक्टिव इन रेनी सीजन और अचानक से रेनी सीजन में वो बाहर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डू सीजन अफेक्ट अवर हैबिट्स सीजन हमको इंसानों को ऐसे कैसे असर करेगी हमारी आदतों को कैसे असर करेगी ये हमें बताना है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी एक से ज्यादा एग्जाम्पल हमको मैंशन करने हैं सो द आंसर कैन बी सीजन अफेक्ट अवर हैबिट्स ठीक है एक बात तो फिक्स है कि सीजन हमारी हैबिट्स को असर करती है फर्स्ट एग्जाम्पल इन कोल्ड विंटर मंथ्स जो कि अभी चल रहे हैं वी वेयर वार्म क्लोथ्स एंड लाइक टू ईट वार्म फूड है ना गर्म कपड़े पहनते हैं और फूड भी ऐसा खाते हैं जिससे हमें गर्मी मिले सूप खाते हैं चिक्की खाते हैं है ना We sleep for a longer time in winter. और since the nights are very long, तो हम सोते रहते हैं ज्यादा time तक Second example, in warm summer, we like to wear loose cotton clothes. है ना Summer के time पे कैसे हम loose sleeveless cotton के कपड़े पहनते हैं एकदम पतले पतले We drink lots of water and like to eat mangoes. पानी भी बहुत पीना पड़ता है पसीना छूटता है इसलिए फिर हम मैंगो खाते हैं समर सीजन में और क्या खाते हैं कर्ड लस्सी बहुत कुछ खाते हैं एंड यस आइसक्रीम्स आल्सो सो ये जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी दीज थिंग्स यू विल बी राइटिंग इन योर नोटबुक और वट 
सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू टू मार्क एज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वो आप अपनी नोटबुक वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही मार्क करेंगे ठीक है उसको आप नोटबुक पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ओके देन सिंस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर यू हैव टू बी रेडी फॉर द टेस्ट ठीक है आपको पता है ना हर चैप्टर के एंड में उसका क्लास टेस्ट होता है सो आपको क्लास टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है ओके टिल देन बाय टेक केयर